हाय फ्रेंड्स वेलकम इन टीच फार्मेसी चैनल इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन एंडोक्राइन सिस्टम वी हैव स्टार्टेड विद एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज अ पार्ट ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी एज वेल एज डी फार्मेसी इन लास्ट वीडियो वी हैव बीन स्टार्टेड विद आवर एंडोक्राइन सिस्टम नाउ लेट अस रिकॉल एंडोक्राइन सिस्टम मध्ये आपण थोडंसं माहिती घेऊ आपण काल काय पाहिले व्हिडिओ मध्ये थोडीशी माहिती घेऊ एंडोक्राइन सिस्टम चे पहिले डेफिनेशन पाहा तुम्हाला आठवते का एंडोक्राइन ग्लँड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग different tissue cells located in different part of our body is called as endocrine system tyachanantar apan pahila brain cha part konta hypothalamus paha gpat sathi ha question aala hota gpat graduate pharmacy activities madhi which is the part of brain that has control on this particular whole endocrine system is the option ka hai the option hai hypothalamus ani ani papan kal glands pahile ki kuthe kuthe hormones secrete karnare pahile gland konti pahile apan पिनियल ग्लैंड नंतर पाहिली थायरॉइड ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड त्याच्या पाठीमागच्या साइडला असलेली पॅराथायरॉइड ग्लैंड दैट नेक्स्ट इज थायमस ग्लैंड त्याच्यानंतर पाहिलं पॅन्क्रियास नंतर पाहिलं ऍड्रिनल ग्लैंड नंतर टेस्टिस इन मेल अँड ओव्हरीज इन फीमेल हे असे पूर्ण ग्लैंडचं आपण लोकेशन पाहिलं आणि आज आपल्याला पाहायचं आहे ते हायपोथॅलेमस दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच हॅज कंट्रोल ऑन दिस पर्टिक्युलर होल एंडोक्राइन सिस्टम आता हायपोथॅलेमस इथे ब्रेन हायपोथॅलेमस बद्दल चार तुम्हाला सांगितलं जातं चार पॉइंट पाहणार आपण हे पॉइंट सगळे लक्षात घ्या पहिला पॉइंट आपण डिस्कस करणार हायपोथेलॅमस मध्ये काय पा हायपोथेलॅमस इज अ ऍटोनॉमिकल अँड फिजिओलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम अँड द एंडोक्राइन सिस्टम पा हायपोथेलॅमस हा ऍटोनॉमिकल कनेक्शन आहे कोणाचं कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम म्हणजे आपल्या ब्रेनची त्याचं ऍटोनॉमिकल कनेक्शन पहिला पॉइंट क्लिअर झाला हायपोथेलॅमस नीड नथिंग बट अ ऍटोनॉमिकल अँड फिजिओलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन अँड नर्वस सिस्टम दुसरा पॉइंट आहे आपला हायपोथेलॅमस इज कनेक्टेड टू द पिट्युटरी ग्लँड पहा एंडोक्राइन सिस्टम शिकत असताना सर्वात महत्वाचं आहे पिट्युटरी ग्लँड पिट्युटरी ग्लँड सगळं रिलीज करणार आहे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये पिट्युटरी ग्लँडचे डायग्राम काढणार आहे त्या डायग्रामची लेबलिंग करणार आहे नंतर आपल्या समजेल की सिक्रेशन कसं चालणार आहे सगळ्यात महत्वाचा दुसरा पॉइंट काय आहे हायपोथेलॅमस इज कनेक्टेड टू द पिट्युटरी ग्लँड ही जी हायपोथेलॅमस आहे कोणाला कनेक्टेड आहे पिट्युटरी ग्लँड ला की जी ग्लँड आपले सगळे हार्मोन सिक्रेट करणार आहे This hypothalamus is connected to the pituitary gland which is essential for secreting all types of hormones. Next is hypothalamus is a basal part of diencephalon forebrain. Hypothalamus ka hai basal part hai. Basal manje khalcha side la forebrain manje samorcha side la ithe aapla ithe location asnare forebrain la that is basal part of forebrain. Or hypothalamus is a basal part of our diencephalon forebrain. Nantar paan nantar ka point hai Hypothalamus contains neurosecretory cells called nuclei which produce hormones for the functioning of various body parts. Pa. Hypothalamus contains neurosecretory cells. Neurology means what? Neurons are created. What are they created? Neurons are created. Signal impulses generate. For example, if you have a small bit of a sensation, if you have a warm water, 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 चौथा पॉइंट आपण पाहतोय हार्मोन्स रिलीज बाय द न्यूरोसिक्रेट सेल्स ऑफ हायपोथॅलेमस हार्मोन्स कोण रिलीज करणार आहे हे न्यूरोसिक्रेट सेल्स रिलीज करणार आहे आणि कोण कोण करणार आहे त्याला प्रवृत्त हायपोथॅलेमस व्हिच रेगुलेट सिंथेसिस अँड सिक्रेशन ऑफ पिट्युटरी सिक्रेशन सिक्रेटेड बाय पिट्युटरी ग्लँड सिंथेसिस करणं आणि सिक्रेशन करणं पण कोणती ग्लँड करणार आहे पिट्युटरी ग्लँड करणार आहे हे चार पॉइंट आहे आपल्या हायपोथॅलेमसचे पा एकदा परत पाहून घ्या आणि रिकॉल करा आता आपण पाहणार आहे दुसरी गोष्ट दॅट इज व्हॉट इज व्हॉट आर हार्मोन्स सगळ्यात महत्वाचं आपण पाहिलं आता न्यूरोसिक्रेसर हार्मोन सिक्रेट करणार आहे किंवा या साईडवर चार पॉइंट पाहिले नंतर व्हॉट आर हार्मोन्स आता हार्मोन्स म्हणजे काय हा प्रश्न आपण पाहिजे तर आता प्रश्न निर्माण झाला तर व्हॉट आर हार्मोन्स अनलेस अँड अँटी विल नॉट अराईज द क्वेश्चन टू युअर सेल्फ यू नॉट एबल टू डिटेक्ट द आन्सर स्वतःला प्रश्न निर्माण करा आता मी सांगितलं हार्मोन्स सिक्रेट होणार आहे पण आपल्याला हे माहीत असणं गरजेचे आहे की व्हॉट आर हार्मोन्स सगळ्यात महत्वाचं काय हार्मोन्स म्हणजे काय ते पाहणार सो काय पचा बरं हार्मोन्स आर द केमिकल मेसेंजर दॅट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इन टू द ब्लड विच कॅरीज दॅम टू द ऑर्गन्स अँड टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्झर्ट दॅर ऍक्शन ऑन फंक्शन हार्मोन्स काय सांगितलं केमिकल मेसेंजर आहे काय केमिकल मेसेंजर आहे दॅट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इन टू द ब्लड 
सिक्रेट कुछ होना है डायरेक्टली इन टू द ब्लड हा जो हार्मोन से हा ब्लड मधुन पास होना है तो स्पेसिफिक टार्गेट ऑर्गन करे टू एक्सर दर एक्शन तुम्हारा मैं आता उदाहरण संगित सपोज तुम्हें गरम पानी मे हाथ टाकला हाथ बाहर का कि काय जो पर्यत वो मेसेज पाठ नहीं कि सेंट्रल नर्वस सीस्टीम तुम्हार हाथ में रिस्पॉन्स ब्लड मधु अरे तुझे हाथ जलत है हाथ बाहर का तो रिस्पॉन्स तुम्हें देना नहीं डेफिनेशन है हार्मोन्स आर द केमिकल मेसेंजर है उठन पास हो डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम विच कैरीज दैन टू द ऑर्गन्स टिश्यूज या पर्टिक्युलर ऑर्गन पर्यत मेसेज देना काम करता हार्मोन मेन फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन प्लैन इज टू सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम पा The main function of endocrine system is to secrete the hormones directly into the blood stream. Question is, what is the main? What is the function of endocrine system to secrete the hormones directly into the what? Blood stream. What is it? Number what? The hormones are chemical substances that are affect the activity of another part of the body. We say it like hormones are chemical mixing substances, but the activity change करते हो कुछ लिया. दुसर पार्ट ची एक्टिविटी चेंज करना चाहिए काम करते इंग्लिश मे पर हार्मोन्स आर द केमिकल मेसेंजर दैट आर डायरेक्टली सिक्रेट इन द ब्लड स्ट्रीम व्हिच कैरीज देम टू द ऑर्गन्स इन आर्डर टू चेंज द एक्टिविटी ऑफ दैट अफेक्टेड पार्ट दैट इज नथिंग बट हार्मोन्स आता पा व्हाट इज एंडोक्राइन प्रश्न आपला प्रश्न केला व्हाट आर हार्मोन्स आता आपण लगेच नेक्स्ट प्रश्न तयार करणार आहे काय व्हाट इज एंडोक्राइन आताच आपण पाहिलं व्हाट आर हार्मोन्स आता आपल्याला एक प्रश्न स्वतःला निर्माण करण्याची गरज आहे काय व्हॉट इज एंडोक्राईन आणि व्हॉट इज एक्झोक्राईन पहा दोन आहे एंडोक्राईन आणि एक्झोक्राईनचा फरक तुम्हाला जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत काहीच कळणार नाही प्रश्न पाहिला आपण व्हॉट आर हार्मोन्स पाहिला आपण आत्ताच काय केमिकल मेसेंजर कशाला पास होतो ब्लड स्ट्रीम मध्ये नाव क्वेश्चन व्हॉट इज एंडोक्राईन येस्टर्डे इन फर्स्ट व्हिडिओ वी हॅव बीन ऑलरेडी डिस्कस दॅट एंडो मीन्स इनसाईड एक्झो मीन्स आउटसाईड नाव सी द रिलीज ऑफ केमिकल सबस्टन्सेस डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन पा एखाद केमिकल सब्सटेंसेस हार्मोन्स केमिकल रिलीज झाल्यानंतर तो कुठून पास तो फक्त आणि फक्त ब्लड मधून म्हणून त्याला म्हणायचं एंडोक्राइन आणि पा इथे डक्स आहे का डक्स नाही दुसरी गोष्ट म्हणजे काय व्हॉट इज एक्झोक्राइन प्रश्न पाहिला आपण पाहिला एंडोक्राइन प्रश्न आला एक्झोक्राइन याचा डिफरन्स कळला पाहिजे जोपर्यंत डिफरन्स समजणार नाही तोपर्यंत आपण उत्तरापर्यंत जाऊ शकणार नाही the release of chemical substances pa the release of chemical substances through duct ithe duct hota ka nahi ithe chemical substances release hona re pan kasha madhun duct madhun outside the body pa outside the body samjha tumhala gham ala tar sharira cha bahar gham yanare atun manje duct thru yanare that is nothing but outside the body or he khup mato se or into another surface within the body Into another surface within the body is called as exocrine. Pa, we can ask question. Nirman, can you tell us some more? Which gland is called as exoendocrine gland? Jeepers, any question? Which gland? Which gland? Which gland is called as exoendocrine gland? Which gland? Which gland? Which gland? Pancreas. Just as we have seen, it is insulin. Pa, ta. Jar, ekada chemical substance insulin release on the body. What is the insulin? Ta, it is hormone. डायबिटीज का कार्य करना है पण इन्सुलिन चा आणखी एक कार्य आपल्या वर विश्वास आहे पॅनक्रियास चा आणखी एक कार्य आहे की एंझाइम रिलीज करणं काय करणं एंझाइम एंझाइम कशासाठी बाइल ज्यूस करण्यासाठी डायजेशन प्रचल डायजेशन करण्यासाठी म्हणजे अचल अन्न पचन क्रियेत मदत करण्यासाठी कोण इन्सुलिन त्यालाच म्हणतात जर एखादा केमिकल सबस्टन्स पॅनक्रियासने रिलीज केला पण कशाद्वारे डक तुरी म्हणजे डक म्हणजे काय छोटे छोटे पाईप नळी त्याला म्हणतात डक म्हणून त्याला म्हणायचं एक्झोक्राईन म्हणून प्रश्न पहा फक्त इन्सुलिन अशी ग्लँड आहे इन्सुलिन आणि टेस्टीज सुद्धा मानवामध्ये अशी ग्लँड आहे की ती एक्झो एंडोक्राईन म्हणून कार्य करते तर आपण आता प्रश्न पाहिले व्हॉट इज एंडोक्राईन व्हॉट इज एक्झोक्राईन आणि आज पाहिलं आपण थोडस हायपोथेलमस नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण पाहणार आहोत व्हॉट आर द रूल्स ऑफ हार्मोन्स सगळ्यात महत्वाचे हार्मोनचे काय नियम आहे ते सात नियम आहे हार्मोनचे ते तुम्हाला आपल्याला कळणं गरजेचं आहे तेव्हापर्यंत जे आपण ते रूल नियम प्रत्येक गोष्ट आपण बाहेर काही पाहणार नाही तोपर्यंत आपल्याला पूर्णपणे सिस्टीम समजणार नाही ईच अँड एव्हरी गोष्ट छोट्या छोट्या गोष्टी आपण क्लिअर करणार आहोत परत तुम्हाला परत काहीच पाहायची गरज पडणार नाही पुस्तक उडायचं काम पडणार नाही आपण स्टार्टिंगला पाहिलं एंडोक्राईन सिस्टीमचं हे सर्वसत छोटासा व्हिडिओ थँक्यू